Mirë dita të ndërruar të rishikuës dhe mirë se erdhët në minutat e për dyjafshme të emisionit në Gjurën Shqipe, Val Shqiptare ose si që njët këtu të Rogers TV, Albanian Waves. Më gjashtë e torë të këti viti në provincën e Ontarius, mbahen zgjedit parlamentare të radhës. Në këto zgjedit, ndoshta për hertë parë në historinë e komunitetit tonë në Kanada, marrin pjesë dy kandidat shqiptarë. Do të njemi me ta, por më parë një ndërpreje shkurëtër publicitare. Një kujtim, një dëshirë dhe një mundësi. Atë dhe u është ma afer me sani shorës të revo. Blerës dhe shqitës të shtëpive, të uta guci, eksperte në real estate dhe me përvoj të gjatë biznesi, ndimon të bleni me qmim të ullët dhe të shqisni me qmim të lartë për një kohë të shkurëtër. Telefononi profesionistën të uta guci prenga 4.6.8.4.5.7.12. Atëherë, si që bëra me dje edhe në filim të minutave të këti emisioni, sot të fëtuar kemi dy kandidatët shqiptarë në zjedet provinciale të gjashtetorit. Iftuar ju një parë është kandidati i Parti Sëre Demokratike, NDP, Zoti Gerti Dervishi. Ja edhe biseda që zhvilloha me të përpara disa ditësh në zyrën e shëqatës shqiptaro-kanadeze me qenë në Toronto, të cilën gjerasin të falenderoj. Zoti Dervishi, është kërajsi për mua të ju kemë në minutat e emisionit të sotëm, në mënyrë që të lëshikuësit të këti emisionit të njihen me Gerti Dervishin si kandidat të NDP-së në zgjedhjet provinciale. Mirë se erdhët pra në minutat tona. Fajnë më lerë për ftesën. Me sigurit të lëshikuësit janë shumë kure shtarë të dinë diqka më shumë mbi originën, po jo vetë me originën, po dhe me shkollimin, punësimin, familjen tuaj, në flisi pak më gjërë në lidhje me këto gjëra. Po, me originën jemi nga Tirana, si familje. Kemi ardhur në vitin 99 në Kanada. Në atë ko patën fëshësit e filimit, unë isha në semestrën në parë në fakultetë në Jurë Dikut, në Rukstetë në Tirana, në atë ko, erdhëm këtu patëm atë fëshësit e konvertimit të diplomave, filova prapë shkollën e mesme, në vitin e fundit e shkollës mesme, pa në zbitit e fundit e shkollës mesme, vazhdo fa shkollën në Seneca College of Applied Arts and Technology, për Computer Engineering Technology në atë vend, kam punuar për disa banka pasë asaj shkollimi, Pas ta kam shkuar në University of Ottawa, kër kam bërë Electrical Engineering. Jam këthyër në Toronto, kër kam punuar për kompanit të tipit si IBM-ja. Pas ta kam bërë një Masters në Business Administration, MBA, nga i Ryerson University. Në që vite përfunduat këtë? Masters? Po. Në 2010. Dhe që atërë me qëfar mërejnë? Kam punuar për qeverin në Ontarius. Kam me të fonterë në Minister of Health and Long Term Care për Ministrinë Shëndëtsis. Një pyti që lindë farë në tyrshëm dhe që ka të bëjmë me përfshirën të uaj në politikë. Si u përfshirët në politikë, pëse ju tërheqja jo, dhe pëse zgjodhët ose qëfar ju tërheqë të programi i NDP-së? Pa, të fillim nga fillim, nga pyti e parë. Përfshirën në politikë nuk është një dëshirë, është më te për një mision ose një arritje që dëshiron të keshë dhe nuk bërë për karierë, që ofse njërëzit që futën në politikë për karierë për mendimin tim, janë ata njërëz që më bëvon përfshien në skandale, përfshien në afare korruptive, e tjera, e tjera. Arsua për përfshirën time në politikë, e para është përfajsimi i komunitetit tonë, i komunitetit shqiptarë, në aspektin politikë, sëpse unë mendoj që gjdo komunitet që është i sukseshëm, që kemi parë këtu, e arrinë ato integrimin më të plotë, në të themi, pasi përfajsohet nga aspekti politikë. Qoftë në pushtetin vendorë, provincial ose federal. Pytja e dytë që padët. Pse pikërish NDP-ja? Pse NDP-ja? NDP me ndoj që i përfajson interesa tona si emigrantë të ri, ose si njërës që kanë pako në këtë vendin tonë të ri. I përfajsojnë interesa tonë në mënyra më pozitive, duke pasu parasysh njërëzit dhe nivelin e të ardhurave që neve kemi. NTP-ja me të vërtet në ndimon që të arim një status social që është respektushëm për integrimin tonë. Qëfar duhet qikojnë Shqiptarët të platforma e kësaj partije dhe të angazhimi juaj në interes të tyre? 
E para punës, Shqiptar do votojnë për kandidatin. Êshtë hera e parë që kemi një kandidat Shqiptar dhe shumë e rëndësishme që vota Shqiptar e të jetë kompakte. Qa kam parasysh me votën kompakte? Që ofse kjo vot, me të vërtet i jepet kandidatit i cili ka originën tuaj, dhe është një vot, që ofë që ofë që në 200-500-1000 vota sa mund të keta e zonë. Atere, i rritë vlerën komunitetit, i rritë vlerën interesave që neve mund kemi, si Shqiptarë ku shdo që do vi më vonë, si kandidat, do ketë interes që të përmbushi kërkesat e këti komuniteti, për arsysin në një, në një përmbushit e një kërkese, që ofë një community center, që ofë të diska tjetër që kemi nevojë në atë moment, ato do jenë të interesuar që të përmbushin ato kërkesa. Do të nga marrin më seriosisht, me ndonjë? Absolutisht, do të nga marrin më seriosisht. Ajo është preja bashkimi si alë fuqi, është komplet e vërtet. Si mund të matet, ose si mund të kontrollohet nëse shqiptarët votuan apo jo litë përdorin fjallën frengjisht on block? Ka një histori votimi në zonë. Uh-huh. Dhe paka shumë ka një uh, një mënyrë uh, për të parë se që faloj rritje ose ullje ka patur gjatë cajkohe. Ka dhe faktorët e jashtëm që mund kenë efekt mbi votën. Qa? Por në përgjësi, uh-huh. kuptohet që ofse për shumë vota që do marun, do jetë me një numër të përafërt me vota që mund ketë shqiptare në atë zonë më të lartë, me thënë do marë ka që vota më të e përse sa i që ka qënë rrasë që shkoj, atërë tregon, ka një indikacion që vota shqiptare kanë qenë kompakte. Cilat janë pikat e programit partisuaj, të cilat ju i keni bërë pjesë të qenje suaj si kandidat, me, me qëfar platforme pra dilni për para njerëzve, sepse me siguri njerëzit do të vindë, do t'ju kontaktojnë, juve do t'i kërkoni, do t'shkoni derë më derë, besoj, me qëfar do para hitin i për para votuazve? Um, qëfar do t'u përmtoni? Para se qëkoj këtu, do t'u e të fisën një diska tjetër, që uh, i uh, inkurajoj shqiptarët uh, që të meren uh-huh. dhe të fillojnë të meren me përfajsimin politikë të qëfar dhe dhe moshe, unë jam shumë i lumëtur që ti jap një farë mbështetje mm-hmm. dhe ti tregoj rrugën se si arjet kjo, kjo pik për të qenë kandidat uh, se mund të shfrydzoni dhe minuta tona, për shumë si arritet ju të merë një atë që quhet në gjuhën politike nominim, pra e mrim pa, si... me, përfshiren, me përfshiren në parti me, me arritje profesionale dhe me duke të reguar se qëfar loj vizioni ose qëfar loj pik pami shkeni. Ja. Uh, kjo është, ven, ta thëmi për 3 sekonda. Por, uh, ideja është këtu që, që ofse do kemi kandidat shqiptar, që do kandidojnë në mënyrë të vazhdushme, që se kemi, usot jemi një, nesë mund tjemi 10, 15, 20, uh-huh. për 4, 8 ose 12 vjetë, do të kemi një përfajsus që do jetë shqiptar, që do nga përfajsojnë neve së komunitet, në një farë, ose në pushtet në vendor, uh, provincial, ose federal. Të shilë të këthejmi të pytja, po, platforma e partis dhe platforma juaj. Po, platforma e partis është që të bëjmë jetën më të mundshme nga aspekti financiar për njerëzit. Të më, më të përbalushme. Më të përbalushme. Uh-huh. Qëfar kemi vënre? Kemi vënre uh, në 8 vjetë e shkuar, kemi vënre një rritë e taksash, uh-huh. të tipit uh, HST, që quët, edhe taksat të tjera, të mshehura, i kofi, të tjera, tjera e të tjera. Taksat shëndëcis, 600 dolarëshi, heqja e disa nga shërbimeve, ajo e syzeve. Uh-huh. Në të njëtën ko, kemi vënë mre edhe një rritë të borgjit. është dyfeshuar borgji i uh, provincës. Në kjo është uh, për të shetsuar, se normalisht është rritur borgjit me se ne kemi paguar si taksa uh, paguas, për faktikisht nuk është ndjemi më, më robust ose më, më të aft për të kujdesu për familje tona. Ka dhe një partijet tjetër që e partijet konservatore që premton uljen e taksave, premton uh, uljen e deficitit. Por faktikisht, faktikisht, po të shofësht platformat, platforma atyre fokuzohet në kompani shumë të mdhaje, që asë një nga neve nuk bëm pjesë aty. Uh, të mështë ne mund të punojmë në ato kompani, për faktikisht, bëtë fjallin që një kompanija ka bërë një miliard dolar në tre muaj, ne dhëtë japin ca nga taksat tona që të bëtë 1.5 miliard dolar në tre muaj, që nuk nësion në një diska mbrapsh. Atere, NTP fokusohet kënjerëzit. 
Et le parola është, ose ajo slogani i, uh, uh-huh. i partis është Change that puts people first. Qili është ndrimi partis uh, ndaj kompanime të sigurimit makinave? Ah, kjo është shumë interesante. Uh, partia nuk ka marrë një qëndrim direkt ndaj kësajt, uh, bënd fjal që të bëjmë një jurisdiction review ose një uh, të shojmë eksperiencët që kanë pasur uh, provincat e tjera, unë do mundohem brenda partis edhe jashtë me thënë qëfëse, qëfëse zhidhen si MPP që të asjellë këtë të zë në Queen's Park uh-huh. uh, për një public out insurance. Shumë rëndësishme për public out insurance sëpse normalisht njëzit paguajmë uh, leket dhe uh, grabiten nga kompanit e siguracionit. Të me thënë, ju kam par uh, incidente, njëzit kam bërë aksident dhe kam paguajt nga gjebi si e si që më zbë një claim në yeah. insurance company, kur faktikisht kjo është e vetë me arsye pëse ti e paguajt një insurance që të bësh një claim, po vetë nga penaltit që vendosën. Edhe kur njëzit bëjnë një claim që kanë bërë aksident, abuzohen nga këto kompani, uh, i gjithë rjeti që ato kanë dërtuar marrin lek përveç personit i cili është dëmtuar. Dhe që ka tjetër që nësili e NDP-a, do e heqi taksën HST. Sëpse është një taks e pa drejt, është një taks që rrit e, mundin vëtëm dhe njerëzve që kanë të ardhura të mesme ose të ardhura të ulta. Si do të merë një ju kontakt përveç parakitjes televizive, si do të merë një pra kontakt me shqiptarët e zonës të uaj? kontakt të drejt për drejt. Keni menduar të organizoni takime publike me ta, a do të keni një zyrë ku mund të pristi njërës? Kemi, uh, kemi dhe me të hapë një zyrë. Uh, shpresojmë që uh, lanqimi i zyrës dhe jetë me datë 29 gusht. Uh, do jetë në zonë, afrë zonës së shqiptarve, uh, ku i fëtojmë gjithë shqiptarët në antimojnë uh, në, këtë, në këtë fushatë të cilën për bëjmë, mm-hmm. uh, ka shumë loje mënyrë si mund të nëndimojmë si to që të keni mundësi, uh, mund të nëndimojmë duke në votuar, që jashtë zekoni shumë rëndësishëm për të mirë në gjithë, mund të nëndimojmë duke i thënë miqve dhe shokve dhe komëshit që ata kanë, mund të nëndimojmë duke ardhur që se ka një orë, dy orë në dit, pes orë, në javë, mund të vinë dhe të nëndimojmë të zyra si vullnetarë, dhe mund të japin dhe kontribute financiare. Kontribute financiare janë të rëndësishme për fushatën, së që dim se ka kostet e veta, jo të printimeve, të, të pankartave, tjera, tjera. Uh, është shumë e favorshëm aspekti i kontributit financiare, sëpse 70% e 5% e kontributit është tax deductible, që mund të amerë një mbrapqë uh, nga taxat, ose në qofë se nuk paguan e taxat, do merë një check. Ushë është ku në shtarë juaj me i fort në garë? Zjedhë politike, si që kemi parë dhe në zjedhët federale, janë shumë të pa, parë shikushme. A i që është tani, uh, MPP i zonës, është Michael Liberal, uh-huh. ka 16 vjetë, që është uh, përfajsus uh, i komunitetit. Uh, me sa di unë, jo shumë ka ndodhur gjatë kohës, gjatë tyre 16 vjetëve që a i ka qenë përfajsus uh, ka qenë uh, pa dash me qenë shumë uh, atakuës ose shumë surmuës uh, ka qenë dhe një një skandal jashtë o këmi shumë të madhë në, në qeverinë ontarës kur ishte minister uh, tjetëri nga, aspe, nga konservatorët është Rocco Rossi uh, Rocco Rossi që mund të mbaniment uh, uh, ka qenë okay. kandidat për uh, kretar bashkije ka qenë liberal dhe para disa muesh pas ajo, si duke të kryuan mundësit dhe u bëtë konservator. Uh, Kështu që nuk dhije se që falu e reagimi njërëzit do kenë ndaj duke pas parasysh se kush janë kandidatët. Dhe kemi, jam dhe unë, që jam kandidat relativisht uh, i rime mosh, jam um, 30 vjeq, uh, siel një, një frym të re, siel një ndryshim pozitiv, që e shumë rëndësishëm për zonën, por edhe për uh, provinsën e Ontarës. Ju falenderoj shumë për kohën dhe ju rojë suksese. Faleminderit. Agjensia TriWorld, pjesë e rjetit fuqishëm në American Express, me një pa funcij ofertash fantastike për pushime në vendet ekzotike, si dhe biletash aerore drejt vend lindjes, ju mirë pret me shërbimin e saj profesional dhe në gjuhën shqipe. Telefononi Sokoli. 
Ardiani dhe Renata, një zgjedi ekspertësh për shqitberi shtëpish prona shtrektare dhe industriale si dhe investime. Dëshironi dhe Blini, shis një shtëpi dhe apartamente që ofshin këto dhe drejt për së drejti nga ndërtuesit, Ardiani dhe Renata janë gjithë një të gatshëm të shërbejn. Minutat në vazhdim, ja kemi ruajtur kandidatit pavarur për zonën zgjedhore të Davenportit këtu në Toronto, zotit Mark Jag. Mark, welcome to our show. Farimin derit. Ashtë një kënajsi për mu të bisedoj me një bashkadetar prej malit zi, mos gaboj? Ashtu, ashtë po, me origin, unë jam shqiptar, edhe kom të shirë, me kenë shqiptar për gjithë jetë. Sa vjetë jeni këtu në Kanada? Na jem 42 vjetë në Kanada. I love the Albanian community, I love the traditions, and I think that I'm always going to remain an Albanian Canadian. I would like my viewer to know more about your background, like uh, academic background, your professional experience or business experience. We've been here for 40 years, so we did succeed financially as a family uh, and uh, in, in investment businesses. Uh, over the years, I've spent my uh, time and life in the field of theoretical physics, uh, did uh, university uh, presentations uh, throughout North America, uh, and uh, in, uh, in the last 12 years, I got involved volunteering in politics on behalf of the people in Ontario. What is your connection to the Albanian community? How much involved are you within Albanians living in Toronto? I can tell you with the Albanian community throughout the 1990s, I helped them every which way possible with the legal issues of immigration. Uh, and uh, uh, part-time uh, from 2000 on, I've been helping them and assisting them any which way I can. I love the Albanian community. They're intelligent. Uh, they are prospering every which way possible. And we are getting somewhere. I saw your flyer here and uh, it's very impressive. Can you mention some highlights of your political platform? Yes, I've been uh, contributing to the political arena the last 12 years, uh, helping the community, helping the uh, le leaders of government in the area. And the last four years I've been doing representation on behalf of the leaders uh, in the community. And I really would like to do something for the community here in Toronto in the provincial matters relating to changes to our uh, legal system, changes to our health care, uh, improving the economy, and I think that uh, we got some something good coming for the future. You've been involved in uh, volunteering for different MPs in the provincial parliament, is that true? That's right, I've been, that's correct. Uh, I've been uh, helping uh, the MP in the area the last four years, first-hand representation uh, on behalf of him and the people in his riding. In the conversation that we had before the interview, you seemed very upset with the uh, bureaucratic system. Why is that? I am upset with the uh, with our legal system here. It makes mistakes and it doesn't justify its mistakes at all. So what I'm asking for is proposal reforms and changes to our legal system, uh, changes to our family court system, uh, uh, accountability for professionals, accountability for judges, uh, and I really would like fair justice for all. So if the system has treated, treated you unfair, I really would like to hear from you and see if we can change that. Let's go to one of your issues mentioned in your part one program uh, that regards uh, better health care. Absolutely. W what are you proposing there? Yeah. For better health care, what I am proposing is that we add a silicone chip to our health card system with our own personal and medical history, blood type, etc. In case of an emergency, they can swipe that card in one second and get all the personal information that they need and no longer waiting two, three hours at an emergency ward while you fill out applications. That's what I'm proposing. That's number one. Number two, to improve the speed of the emergency ward, what I'm proposing is that students finishing their last few years of medical degree they participate in the hospital ward program, pay them and also give them credits towards the university because students really need that. By the time they have finished school, they are in debt $280,000 after seven years. It's not so much that we need to get paid more money, we just need to know where the money is going. And what I would be proposing is that government contracts be divided into 10 parts, 10 pieces. Instead of one corporation getting the whole, uh, the whole contract, 
What I'm proposing is that also make it easy for the common individual to make a bid in government contracts. This way, what we would get is competition, lower pricing, and the expenses would not be as high as they are. For family values, what I'm proposing uh, in my reforms is that if there are issues between family members, husband and wife generally, that the system stay out for a period of 30 to 90 days and the, the uh, couple would go to a program, uh, it could be two hours a week, uh, go to a program to help assist and keep the lawyers and the courts out. So what I'm asking is for a free zone to keep the legal system out of the family's lives because family is important in Ontario and there are too many divorces and separations and that is affecting the future of our kids. I understand that there are not a lot of Albanians living in, in your riding area. However, you are interested to convey a message to all Albanians. Why is that? Absolutely. If you have any friends that live between the parameters of Queen Street North all the way to Eglinton and Ossington West all the way to Caledonia. That is the Davenport riding parameters. And I would really appreciate anybody's support because there is a good chance that I'm going to win this riding and I'm going to do something not only for the Albanians but for the people in Ontario. Would you like to add something else in regard to like, do you need Albanian volunteers for your campaign? Do you have enough stuff? Yeah, absolutely. If anyone is interested in participating or helping in a campaign, I am not asking for money and we want no money. We can afford to support it. What I'm asking for is volunteer help because I have a big riding to take care of and we are passing out these pamphlets here. And if you'd like to find out more information, you can go to www.markjag.com, M-A-R-K-J-A-G-G. -G. There's also a phone number, and the phone number is 647-996-4166. I'd actually like to do it in Albanian if that's possible. Okay. Josh Kater Stott, non non Josh, Kater Ni Josh Josh. Falimberit. I wish you much success, and uh, we look forward to seeing an Albanian candidate in the provincial parliament. Shum falim derit for respect. Ela dat fitoim, ela dat deshroim just yes me komen shiptar. Nambiu de disa minuta musicore tender uartelishikuas. Yugui to 